മോർണിംഗ് ഓൾ ഓഫ് യു എല്ലാവർക്കും ഇ സി ഇക്കണോമിക്സ് ലളിതം രസകരൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വളരെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അതിരൂക്ഷമായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ഗത്യന്തരവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ വേൾഡ് ബാങ്കിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഐ എം എഫിനെയും സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എന്നാൽ ഐ എം എഫും വേൾഡ് ബാങ്കും സാമ്പത്തിക സഹായം ഇന്ത്യക്ക് നൽകണമെങ്കിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കണമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഐ എം എഫും വേൾഡ് ബാങ്കും നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി അഥവാ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി നടപ്പിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്തെല്ലാം ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി നടപ്പിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നമ്മോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസിയുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സുമുണ്ട് ഇവ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ജി ഡി പി ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി നടപ്പിലാക്കിയതിനെ തുടർന്നിട്ട് വളർച്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദ ആനുവൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ജി ഡി പി വാസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വാർഷിക ജി ഡി പിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വാർഷിക വളർച്ച അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആറ് ശതമാനമായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കാലയളവിൽ എട്ട് പോയിൻ്റ് രണ്ട് ശതമാനമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ജി ഡി പി ഹാസ് റോസ് ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും എട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ജി ഡി പിയിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി നടപ്പിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി രണ്ടാമതായിട്ട് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഹാവ് ലെഡ് ടു റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസോർട്സ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നേരിട്ടിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപത്തിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി നടപ്പിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഫ് ഡി ഐയും അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഫ് ഐ ഐയും ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നൂറ് മില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ആയിരുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ അവർ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ യു എസ് ഡോളർ എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളറായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കാലയളവിൽ സിക്സ് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളറായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസേർവ്സ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളറായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസേർവ്സ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദേശ നാണ്യശേഖരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈവശം വയ്ക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറി എന്നത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക നാലാമതായിട്ട് ഇന്ത്യ ബിക്കെയിം എ സക്സസ്ഫുൾ എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫ് ഓട്ടോ പാർട്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗുഡ്സ് ഐ ടി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി റിഫോം പീരീഡ് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഓട്ടോ പാർട്സിൻ്റെ കയറ്റുമതിയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗുഡ്സിൻ്റെ കയറ്റുമതിയിൽ ഐ ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ തുണിത്തരങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ കയറ്റുമതിയിൽ ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് വർധനവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഫോർത്ത് പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി ആസ് ഫാർ ആസ് ഇന്ത്യ ഇസ് കൺസേൺ ദ നെക്സ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ എൻ ഇ പി ഈസ് ചെക്ക് ഓൺ ഇൻഫ്ലേഷൻ വിലക്കയറ്റത്തിന് തടയിടുവാനായിട്ട് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസിയെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വിലക്കയറ്റം അഥവാ പണപ്പെരുപ്പം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിഭാസമാണ് ഈ പണപ്പെരുപ്പത്തെ തടയിടുവാനായിട്ട് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസിയെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ പ്രയോജനകരമാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിഫ്ത് പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി ആസ് ഫാർ ആസ് ഇന്ത്യ ഈസ് കൺസേൺ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഈസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സോവറിനിറ്റി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പരമാധികാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കൈത്തുമ്പിൽ ലഭ്യമായി തുടങ്ങി ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആർ അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ ഫിംഗർ ടിപ്സ് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉപഭോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗുണപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി നടപ്പിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കൈവരിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി നടപ്പിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമുക്കറിയാം രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി ഏറെക്കുറെ നമ്മെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രാജ്യത്ത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എൻ ഇ പി പരാജയമായിരുന്നു രാജ്യത്ത് വേണ്ടത്ര എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസിക്ക് കഴിയാതെ പോയി ഇത് എൻ ഇ പിയുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എൻ ഇ പി ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നും അതുമുഖേന ഒരുപാട് ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പ്രത്യാശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും അസ്ഥാനത്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസിക്ക് ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയാതെ പോയി ഇതാണ് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസിയുടെ ആദ്യത്തെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് മാത്രമല്ല എൻ ഇ പി കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാം ഇതുവരെ തുടർന്നു പോന്നിരുന്ന ഫെർട്ടിലൈസർ സബ്സിഡി എൻ ഇ പി പ്രകാരം നമ്മൾ കുറച്ചു വെട്ടിച്ചുരുക്കി രാസവളങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന ഇളവ് സബ്സിഡി എൻ ഇ പി പ്രകാരം നമ്മൾ കുറച്ചു ഇതോടു കൂടിയിട്ട് ചെറുകിട കർഷകർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി ചെറുകിട കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഉയർന്ന വില കൊടുത്തെങ്കിൽ
അവർ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി ചുങ്കവും കുറച്ചു ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൾസോ ഡിക്രീസ്ഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി അതോടുകൂടിയിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒഴുകാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു മാത്രമല്ല എൻ ഇ പിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൾസോ റിമൂവ്ഡ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നീക്കം ചെയ്തു ഇനി യഥേഷ്ടം വ്യത്യസ്ത വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും അവരുടെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കമ്പോളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ആഭ്യന്തര തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അത് സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസിയുടെ കാർഷിക മേഖലയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഈ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷ്യവിളകളുടെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നാണ്യവിളകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു ഇതോടു കൂടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യം അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇനി ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസിയെ തുടർന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എൻ ഇ പി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പുരോഗതിയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല വളരെ വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിദേശ നിർമ്മിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് അവരോട് മത്സരിച്ച് ജയിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദകർക്ക് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മളുടെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദകർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈദ്യുതിയും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തല സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാനും ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് സാധിച്ചതുമില്ല വളരെ വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദേശ നിർമ്മിത വസ്തുക്കൾ യഥേഷ്ടം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകി വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കമ്പോളത്തിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു അതോടു കൂടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി അവശേഷിച്ചു ഇനി ഇന്ത്യ കയറ്റുമതി ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് മുകളിൽ ഒരുപാട് ചുങ്കം ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ വിചാരിച്ചതുപോലെ കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല മാത്രമല്ല അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യക്ക് അളവിൽ കൂടുതൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിരുന്നില്ല കാരണം അമേരിക്ക ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ നടപ്പിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഇനി എന്താണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഇന്ത്യ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ വർഷവും ഒരു നിശ്ചിത അളവ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വിൽക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനെ വിറ്റുകൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്ന തുക ഒന്നും തന്നെ ആ മേഖലയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിലെ സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഗവൺമെൻറ് വിനിയോഗിച്ചിരുന്നത് മറിച്ച് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ കാശ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കമ്മി നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അവർ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഫിസിക്കൽ നയ നയത്തിൽ അഥവാ ധനനയത്തിൽ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ടാക്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് കുറവ് നമ്മൾ വരുത്തുകയുണ്ടായി ടാക്സ് ഇവേഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ കാര്യമായ പുരോഗതിയൊന്നും തന്നെ ടാക്സ് ഇനത്തിൽ രാജ്യത്തിന് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസിക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും രാജ്യത്തിന് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് പുരോഗതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയതോടു കൂടി നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് പരമാർത്ഥമാണ് ഇതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പാഠവുമ